ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಿರುವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಸುಬ್ಬು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅನುಷ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೋರ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೊಸ ಮುಖಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕಡಲ ತೀರದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಂಚಲನವನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಹುಡುಗರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ದಂತ ಚೋರಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಮ್ಮ ಕಡಲ ತೀರದ ಹುಡುಗಿ ಪಂಚತಂತ್ರ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ಗಾಯಕಿ ಸೋನಲ್ ಮಾಂಚೋರು ಅವರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುಬು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಯಕಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಸೊ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎನಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಓಕೆ ಮುಸಂಚೆ ತಿಳಿ ತಂಪಲ್ಲಿ ಓಲವೇ ನೀನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಿನಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನವಿಲು ಮತ್ತೆ ಕೋಗಿಲೆ ಒಟ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನಾಟ್ ಅ ಟ್ರೇನ್ ಸಿಂಗರ್ ಬ್ರೈಸ್ ಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಸೂತಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಹಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಗಿದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಡ್ರೀಮ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ವೈಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಿರೋಗ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಶುಡ್ ಹವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ನಾನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಷನು ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹುಡುಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ವಿಷಯ ಏನಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಐ ಒನ್ ದ ಮಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟೀನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಸಿಕ್ತು ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೇ ಕಾಲ್ ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೇ ಕಾಲ್ ಹೋಗಿತ್ತು ದಟ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾಳ ಅಂತ ಅವರೇ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ಮಾತಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬೇಡ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಂತ ಸೊ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಯುನೋ ಆ ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ವಿಸಿಲ್ಸು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪ್ಯಾಷನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಇರಲಿ ನನ್ನ ಸೋಲ್ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋದೇ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ವೆರಿ ಬ
ಉತ್ತರ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಂಚತಂತ್ರ ಭಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಏನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಈ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂಡ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ನನಗೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಜಯಣ್ಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಮುಗುಳ್ನಾಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ಬಟ್ ಮುಗುಳ್ನಾಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಸಮ್ ಹೌ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬಟ್ ಅವರೇ ನನಗೆ ಪಂಚತಂತ್ರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬರು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಂತೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಬಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ದೇ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಹೂ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ನನಗೆ ಬಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ನಾನು ನನ್ನ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಹೋದೆ ಮನೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಭಟ್ರು ಸರ್ದಂತೂ ನಂಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋದೆ ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿರುವಾಗ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಕಾಲ್ ಅಗೇನ್ ಯೋಗರಾಜ್ ಸರ್ ಒನ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಮೋಷನ್ಸು ನಾನು ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಆ ದಿನ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ನಾಗರ್ಬಾವಿಯಿಂದ ಯೋಗರಾಜ್ ಸರ್ ಆಫೀಸ್ವರೆಗೂ ನನಗೆ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಳೋದ ನಗೋದ ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಲೈಕ್ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಸರ್ಗೆ ಮೀಟ್ ಆದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೀನು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ನ ಫೊಗ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾ ಅಂದರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನಾ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಲೇಟರ್ ನನಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಐಮ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಂತೂ ಐ ವಿಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಐ ವಿಲ್ ಲವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಯೋಗರಾಜ್ ಸರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಯ್ಯೋ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫುಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾಳೆ ನನ್ನಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೋದು ನಾನು ಸರ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೋಗರಾಜ್ ಸರ್ ಸೊ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಇನ್ನೂ ತುಳು ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಂಚತಂತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸು ಒಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏನೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು ನಾನು ಮೈಸೂರು ಹೋದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವೆಡ್ ಕಮ್ ಟು ಸೀ ಮೀ ದರ್ ಸೊ ಯಾ ಸೊ ಐ ನೆವರ್ ನ್ಯೂ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಮೈಸೂರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರ ಇಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನನ್ನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ
ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ನಾಚ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡು ಇವ್ರ ಥರನೇ ಮುದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆ ಥರ ಯುವರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಅವ್ರ ಸ್ಮೈಲ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ದ ವೇ ಹಿ ವಾಕ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ಯಾ ಯಶ್ ಸರ್ ಪಕ್ಕ ಯಾರಿಗೆ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಅ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ನಾನು ಇವರ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಹಳೇ ಹಾಡು ನಾಪ್ಕ ಬಂತು ಹಳೆಯಾಡು ಮಿಂಚಾಗಿ ನೀನು ಬರಲು ನಿಂತಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಸಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಇ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮೀ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಡು ಆಡ್ತೀರಾ ಹಾ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೋಪನೆ ಬರಲ್ವಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ನೀವ್ ಇದು ಗೇಮ್ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಥಿಂಗ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಕೋಪ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ ಬರಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ಲವ್ ಇಟ್ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಶೃಂಗಾರದ ಹೊಂಗೆ ಮರ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ವೈ ಡು ವೈ ಫೀಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜ ಓಕೆ ಶೃಂಗಾರದ ಹೊಂಗೆ ಮರ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ Uh, probably because of his um, cuteness. Our starting ali, idral cuteness is so good. Probably, that's the answer. For his cuteness. Blushing. Yeah, probably, that's the answer. Super. In my last statement, you are a hero, I am a heroine. Ah, I'm not a good sir. ಐ ರಿಯಲಿ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಇವರು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಅಂತೂ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕ ನಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡು ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರು ತುಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಂಚತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇವರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವುಡ್ ಲವ್ ಟು ಡು ಐ ವುಡ್ ಲವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಎಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಹಾಗೆ ಸೊ ರಂಗಣ್ಣ ರಘು ಸರ್ ಐ ಲವ್ ಯು ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಾನು ನಿಮ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಗೇಮ್ ಆಡುವಂತ ಟೈಮ್ ಸೊ ಎಸ್ ಈ ರೌಂಡ್ ಇನ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ರೆಡಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಬೆಳೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಆದ್ರು ಸಮುದ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ಗುರು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಭಯ ಪಕ್ಕ ಸುಳ್ಳು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಲವ್ ಗೋಂಡು ದ ಬೀಚ್ ಸಮುದ್ರ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಹೋದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಹೋಗುದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಿಶ್ಗಿಂತ ಚಿಕನ
ಐ ಥಿಂಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಯೋದ್ ಬಿಡಿ ನಾನ್ ಬನಾರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಐ ಟು ಸೇ ದಿಸ್ ಬಟ್ ಬನಾರಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಹೀರೋ ಜೇದ್ಗೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಳು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೈತಿದೀನಿ ಅವನ್ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಲ್ಲ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನ್ ಏನೇ ನೀನ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಇವನ್ ಎಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಂಗೆ ಮರ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳೋಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೊಂಗೆ ಮರ ಅಂದ್ರೇನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಜ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಹೊಂಗೆ ಮರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತೋರಿಸುದು ನೋಡು ದಟ್ ಇಸ್ ಹೊಂಗೆ ಮರ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೊಂಗೆ ಮರ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಜ ನನ್ ಗೊತ್ತು ಇವಾಗ ಹೋಯ್ತು ಇದ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಫಿನಿಶ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ನನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಡ್ನ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಇಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ನಾನು ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನನಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅವ್ರು ಸೊ ಆ ಥರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಾಗ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಐ ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಟು ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೂ ದಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವನು ನಂಬೇಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇವನು ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದೀರಾ ತಾನೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಸೇ ನೋ ಐ ಲವ್ ಯು ಟು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ ಕನಸಿನ ಹುಡುಗ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಆಶಿಸ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಲೈನ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಟೂ ಇದೆ ಗುಪ್ಪಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಇದೆ ತಲ್ವಾರ್ ಪೇಟೆ ಇದೆ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆ ಬನಾರಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೊ ಬನಾರಸ್ ಮುಗ್ದಿದೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಮುಗ್ದಿದೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಟು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಟ್ವರ್ ಲಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಶಂಭು ಶಿವ್ ಶಂಕರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೇ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದು ಎಟ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಟ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಜಾನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏತ್ಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎದ್ದ ಟೀಮ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಲುಕ್ ಲುಕ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವರೆಗೂ ಕಾಣಿಸಿರೋದು ಸೋನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ
ದ ಬನಾನಾ ಲೀಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟೇನ್ ಲೀಫ್ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಆಹಾರವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿಸಿಯಾದ ಆಹಾರ ಇದರಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುವಾಸನೆ ಆ ಆಹಾರದ ಜೊತೆ ಬೆರೆತು ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಆಹಾರ ಸೇವನೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎನ್ನುವ ಹಸಿರು ಗ್ರೀನ್ ಹಸಿರಿನ ಸತ್ವ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ತರುವುದು ಆಂಟಿ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ರಸವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಲಾಭಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಉರಿ ಬೇದಿ ಹಾಗೂ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಬೇದಿಗೆ ಔಷಧವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ತುಂಡು ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಾಳೆ ಎಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸೋಣ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ ಬಾಳೆಲೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಅರೆದಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅರೆದಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಬೇಕು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೆರೆಸಿ ಕುದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದರೆ ಸಾಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುದಿಸುವುದು ಬೇಡ ಇದೀಗ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ಶೋಧಿಸೋಣ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾರಿನಂಶವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಈ ಔಷಧವನ್ನು ಬೇದಿಯಾದಾಗ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣದಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಬೇದಿಯಾದಾಗ ಸೇವಿಸಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಉರಿ ಹಾಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲು ಇರುವವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹುಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಸರ್ ಇರುವವರು ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು ನಾರಿನಂಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಶೋಧಿಸಿ ರಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಈ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ರಸವು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಸೊಯಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಮಾನಾಳೆ ಎಂಟುವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತೀ